。成田アートです。このカブを買ってきました。あの前回の動画では、あのバイクを洗った動画では。結構ね、綺麗だったので、今度はね、あのこの汚いカブを買ってきて。ドライアイス洗浄してみたいなと。最近は無水洗車っていうのがね、バイクで。流行ってるだからだからそんな話を聞きましてドライアイス洗浄だったら水なんてねもうそもそも使うわけがないのでこういう活用法があるっていうのをねもうちょっと模索していけるような動画になりますじゃあ今から洗っていきますこちら山奥の倉庫に眠っていたスーパーカブです、えーえー、丸めじゃなくて角めなのでまあちょっとねこれは価値がないみたいなことを言われましたしかもね一発に PGMFY なんでインジェクションですねさあなんかね鳥小屋の下にあったんでめちゃくちゃ汚かったらしくて鳥が上を飛んでいたとめっちゃ汚いめっちゃ汚いこのね汚さなんですけど果たして水を使わないでドライアイスだけでどんだけ綺麗になっていくのかまあ汚いですね。私も汚い面はあるのかな。この辺がね、まあ拭きゃ綺麗になるのかって話なんですけど、汚い。とにかく汚い。あの洗い替えがありますね。エンジンの上も結構こういうね、奥底この汚れとかね、取るの大変ですからね。になるのかグリップもねこの隙間とかスイッチの狭いところこういう部分やっていこうかなと思いますちなみにこの子は9の大きさじゃあまずはねこのお尻のあたりからきれいにしていこうかなと。とりあえず表面のはね落ちたんでちょっと威力を上げていきます。同じ。まあちょっとね最後この辺は拭いた方がいいんですけどゴムが結構復活してきましたね。じゃあ二台いきますよ。サビがまあ落ちましたねこんだけ綺麗にした後でも一切濡れてないのがねいいですねまあ結露するかな思いのほか荷台のサビが取れたんでマフラー次狙っていきますはい秒綺麗になったけどさすがにさすがにね<笑>ここは磨いた方がいいかな次スインガー部分いきますかいやあシールが飛ぶかもしれないんでこういうシール類はね気をつける気をつけなきゃいけないところですいきますじゃああんま見た目よくろしくならないなこの辺いけるまあ場所によって綺麗に見えたりしなかったりねあるからねじゃあ次エンジンでこの辺ねいきますい,やいい感じ次この辺あここもね拭けば綺麗になるところなんだけどこういうところは苦手なのかな次ハンドル周りよーすこの辺はめっちゃ綺麗になるなういよいしょ
they got. Ugh. よしあ次この辺行こうかこの辺汚いねはい行きますどうまあまあパッと見は綺麗なねいい感じ手のね入らないこういうところまで簡単に届くのがいいですね次はこの流行周り結構いい感じに腐ってるんでねどうなるかよーし塗装がね弱かったのか塗装ちょっともうちょっと上を取って<笑>塗装が取れちゃうね塗装面はちょっとね危険と言われてるんで、えー、なかなか難しいとこですね鍵穴もちょっとこういう部分は不得意かもしれないですねじゃあエンジンのこっち側をまずグリップとかこの辺入れますかエンジンはねもうね塗料がこうやって剥がれてきちゃうんでまだまだパワーの調節が必要かなと難しいなあとはこっち側かなこんな感じでカブをドライアイス洗浄してみましたまあねまだまだいろいろ課題がありますただ分かったのはこういう広範囲手で拭ける範囲はまずは手とかでねしっかり汚れを落とした上で手の届かない隙間とかですね、まあ、あとは狙っちゃいけない部分とかを見極めながらやっていけばバイ,クにバイクのねドライアイス洗浄もなかなか有効なんじゃないかなという感じがしましたもうちょっとね検証してですねドライアイスでバイクを洗うっていうものをですね展開できたらなと思っておりますご視聴ありがとうございましたバイクをドライアイス洗浄するってねなかなか思ったよりも難しいんですよねもうちょっとねいろいろコツをつかんで、えー、サービスとしてね提供できるようになれたらなと思っております。